Ես ուզում եմ շեշտը դնել պետական անվտանգության, հասարակության անվտանգության տեսանկյունից։ Այո, անորինական գործողություններ կախնալսել երկու բարցր պաշտունյաններ Հայաստանի պարզը գրիական գործ բացվեց, տեղ պետք է բաց այդվի, ստեղ առնչվում եմ մեր անվտանգության հետ, ես պարոն սակունցի ասացին ուզում եմ գումարել, հիմա պատկերացրեք, որ մեր պաշտոնյանները, տարբեր Հաշտոնյաները պոքր են, տեղափոխել հեշտ է, մոտիկ բերել հեշտ է, Հայաստանին, Սահմանին, մծնել Հայաստան ու պարզը, որ շմենք պետք է հասկանանք, որ ստեղ հանալիք ունենք։ Բայց ես նաև այլ կոնտեկստով ուզում եմ ձեզ էտ խոսել, նա եք աղմուկը մեծ էր, ես լսում էի անընթաց, սկանդալային, ինչոր խոսակցուն, ու շատիր լսեցի ինչ էին խոսում պարոն Վանեցանը և խաճատրյանը պարոն։ Ինչ էին խոսում։ Նորմալ խոսակցուն, եթե կակկան տեսանքյունից, ես իմա մարդու իրանքների տեսանքյունից չեմ ասում, պարոնցակունցը կասի, բայց եթե կակկան տեսանքյունից երկու պետական գործիչ ունեցել են բավական զուտ իրավական տեսանքյունց։ Բեց եթե սկզբունք հորեն, այդ կյան ամեծ էր աղմուկը ես ստիպված է միացնել ու լսել այդ ձայնագրությունը։ Ոչ մի ես են տեղ բան չտեսա, արտարոտ, չգիտեմ անսպասելի, կամ ու դա ոչ վորմալ պայքար է, իսկական պայքար է, հենց այդ մարդիկ երկուսը մարդի մեկը բացայտում են, հենց դրապաճարով իրանք դարձան թիրախ։ Ու մի ուսը ինչ ուզում եմ ասել, նայեք հակա հեղափոխական ուժերիք հակականուսունը � դոք հիշում եք և դա խոսկը գնում եվ ռոբերդ Քոչրյանի մասին և մյուս անձերի մասին, իրանք սկսեցին կակականացնել այդ խանդիրին, իրանք ասում են մենք կակական դեմքեր ենք, մեզ հետապնդում են, հիմա ինչկան ես այդ հարցերը առագլուծ են, բացատր եմ ինչի մասին է խոսկը, այն սպարնալիքները, որո ես լսեցի նիկոլ պաշինյանի նկատպամ, նսեցի պարոն խաչտրյանի նկատպամ, բաց սպարնալիքները, դոյս տեղափոխում են կաղաքանից Մշատերը գիտեն, թե ինչ-որ ասադը, ինչ-որ դաժանտի բոլորին սպանում է, հենց դրանից կսվեց, կսվեցին միծինք դեր, իչեցվեց պայքարը այդ ռազբորկի մակարդակ, ինչ է կատարում գիտեք, ու ես շատ մտահոգված � անդուլատրելի է ու ես չեմ լսում, որ այդ բարցացնեն է թարցը, կոնգրետ պաշտոնյաններին ուղված են սպարնալիքները, հենց են պաշտոնյաններին, ովքերը զբաղվում են մարդի մեկի բաց այդպամբ, ուղակի կոնգրետ սպարնալիքներ, ոչ Մյուս սպարնալիքը, որի մասին պետք է ձեզ ասեմ, դու գիտեք, որ այդ վեկային պայքարը իրոք ուժեղացավ Հայաստանում։ Ես առաջարկում եմ ձեզ հայտնի պործագետների վերցնել ելույթները, հայտի մարդոյնքները, � 
նսեմացուցիչ բան ու եթե նախկինում դա հազարից մեկեր հիմա նա եք հազարից 20-ա 30-ա դուս այդ ֆեյկային պայքարը որը ունի ակնհայտ ներսի ներսի ծակում հիմա գնում է այդ պատերազմները քաղաքացի եկան ստեղից են սկսվում քանի որ երբ որ դու չես համաձայն ում բաց քննարկում ես եւ այլ այլ ինչ կարիվ ինչ բան հա բաց է քննարկում են հասարակությունը տող կարծիքը իր ձևավորի ոչ մարտիկ պահկվում են ինչ որ ֆեյկերի տակ ու տարածում են ու ստեղը ես պետական մարմիններին առաջարկում են ուսումնասիրել ու դերենիք երբ որ դու կսկսեցիք նաև պարոն պարոն Սակունսը դրա մասին ասեց այո ծակումը այդ ֆեյկերի պետք է շատ արագ իմանալ դու գիտեք հիմա տեխնոլոգիաները այդպես են որ այդ կամ էլ դժվար չի մեկ երկու դեպքում բռնես դա կդաթարեցնես քանի որ ես տեսնում եմ դա միտումնավոր արվում է հակահեղափոխական դաշտից միտումնավոր սրվում է անձնականացվում է ու դա հերու բաների կբերի աստված ոչանի ու վերջինը այս հատվածում ինչ ուզում եմ ասել նայեք մեր հասարակությունը շատ հետագրքիր է մեր հասարակությունը նորից սկսեց համախմբել նիկոլ պաշինյանի շուրջ այդ վերջի ժամանակվա ես ուշադիր հետևում եմ ինչի է տեկավաց այդ ինչ էլ իր ռեյտինգը բարձր է ինչի մասին է խոսքը մարտիկ զգում եմ որ ինչ որ են չի ինչ որ մեր մեզ տանում են ուրիշ դաշտ ու քանի որ ես շատ եմ շփվում մարդկանց հետ ես զարմացած եմ մենք այդ զարմացած չեմ ճիշտն ասած այո շատ բարձր մակարդակի քաղաքացիական հասարակություն ունենք շատ բարձր որակի բայց մարդիկ սկսեցին համախմբվել քանի որ ստեղ միակ լեգեցիմ ունեցող դեմք է հայաստանում դու գիտեք լեգեցիմությունը եւ դատարանների եւ ազգային ժողովի կասկածի տակ է պարոն Սակունցը մասնա մասամբ խոսեց դրա մասին նո ազգային ժողովը դու գիտեք ոչ մի բանի չի է չի արտա այդում ոչ տրամադրությունները պարզ է լեգեցիմությունը գրեթե 0 է ու մեկ լեգեցիմ մենք ինստիտուտ ունենք կառավարություն ավելի ճիշտ տա կառավարության գլուխը ղեկավարը վարչապետը ու նայեք ինտուիտիվ մարդիկ ճիշտ քայլ են անում համախմբվում են իրաշուրջ քանի որ եթե մենք ուզում ենք որ կայունություն լինի մենք չպետք է թույլ տանք ապա կայունացում որ լինի հակա հեղափոխական ուժերը ամենի չի գնում են խուսափելու համար առաթարադատությունից զուտ իրավական դաշտից փող փորձում են բերել դեպի քուչի դաշտ դեպի քաղաքական դաշտ քուչի դաշտ իրոք ես կասկած չունեմ որ իրանք հաշվարկ լուրջ հաշվարկ չեն արի չեն ասկանում որ հենց իրանք շատ բաներ կկործնեն եւ սեփականություն եւ բիզնես եւ այլ եւ այլ եթե ապա կայանանա հայաստան աստված ոչանի բայց այդ վտանգները ես տեսնում եմ իմ փորձը մեծ փորձ է եւ կակական դաշնում եւ հասարակական եւ փորձագիտական ես տեսնում եմ ուն ուր են տանում կյանքում մարդը մարդու դեմ բան չի անի եթե բաց վեճ է բաց քննարկում նույնիսկ թեշ բայց կարդում ես ինչ-որ ինչ-որ մեկը նսեմացուցիչ բան է խոսում շատ հայտնի փորձագետի նկար ուսումնասիրեք վերցրեք 10-ը հայտնի մարդու իրանքների պաշտպան բան եւ փորձագետ հետո կոմենտները նայեք իրանց ելույթներից հետո նախկինում 1000 կոմենտից մեկը կարող էր լինել ֆեյկային հիմա 30-ն են 40-ն էր ու ակնհայտ թակցված բաց այդ չեն ուզում ասել բայց դա լարվածություն է դա ատելություն սերմացող բան է ես այս մասը իմ ելույթը ավարտում եմ բայց ուզում եմ ասել ինձ շատ մտահոգում է նաև վերջում ուզում եմ գումարել պարոն Սակունցի շատ կարևոր հարցի ասենք առաջվել դատավորների հետ թե չառանջվել ես համաձայն եմ ինչ կան իրանց թողնենք անկախ միգուցե շանս կա որ սկսեն աշխատել բայց եթե ասենք աղապեկում են դատավորին եթե դատավորը որոշում ուզում ընդունել բայց վախում է ու մինքը պետք է դիմի որ պաշտպանեն ինչ ինստիտուտներին պետք է դիմի պարոնսակոնց ասենք վաղը փորձագետին աղա աղավեկում են վախացնում են ուղարկում են սպառնալիքներ ու դա կա ինչ որ ժամանակ հետո դու կմանանք դրա մասին ասենք ինչ պետք է անի այդ մարդը դատավորը փորձագետը քաղաքական գործիչը 